皇上抱恙，你们上寝局必然忙个不可开交，怎么你还会有时间跑来上时局？我也以为我们会很忙，没想到皇上抱恙，倒给我们省了不少功夫呢。真的吗？嗯，守在殿外的太监，根本不让我们入内打扫。不用进内打扫了，你们把便壶拿去清洁一下就可以了。你们去清洁便壶。是。寝宫也不用花费功夫清理，真清闲呀、啊！哎，小凡姐，我要去蓬莱殿送膳食了，你请便吧。嗯。哎，昭容娘娘不是一个人吗？干嘛要准备这么多饭菜呀、啊？昭容娘娘要吃什么便是什么了，我们又岂敢过问？说不定啊，有小孩子也不一定啊。我去送膳食了。嗯。你为什么还举棋不定？就算你好一招，可事关重大，岂能是尽如人意？再说，宣读一招的时候，恐难免生病。你大可安心，我已经替母后安排，各府调动数万精兵，昼夜兼程赶来，分左右营屯驻京城，还有最精锐的飞骑万骑。本宫早已安插好亲信做统领，到时候三军会合，既有府兵人数上的优势。又有精锐的飞骑万骑，精干、灵活，到时候互补长短以策万全。屯部重兵固然可保自身安全，但是夷吾只能屈人。试问皇后娘娘，怎样堵住百官悠悠之口？本宫打算由刑部尚书裴谭、工部尚书张希处理国政，在东都留守。皇后娘娘果然不属周详严密，恍如铁桶一般。可是，如若百密一疏，恐怕后果堪虞。我相信皇后娘娘也不想功亏一篑吧。容我再想一想。小福姐，哎，小福姐，你在这儿干嘛呀？这是什么？这些是吃的呀，把它交给我吧，我帮你拿进去。这，大人，这种粗重的活还是我自己来干就好。我说把它交给我。你拿就你拿嘛，难不成我还跟你争啊？不准外人进入殿内，也不准工人进入打扫，实在是不寻常。皇兄明明龙体不适，偏偏吃光了所有的饭菜，但是又没有解手，实在令人费解。小福上一次出现在蓬莱殿外，说不定安乐公主还有皇后都在殿内。当中实在是疑点重重，看来皇上并非龙体不振，想必其中一定是出了什么状况。难道皇上已经遭人毒手？可皇上皇后夫妻多年，又是安乐的父皇，应该不会如此歹毒害死皇上的。可皇后也却非等闲之辈，她最喜欢效法当年的母皇，尤其是母皇的狠毒。不，他自觉可以比母皇做得更加心狠手辣。母皇只会杀自己的儿孙，他或许会做得更加绝。那我们应该怎么做？我们根本进入不了殿内。拨开云雾，才可以得见青天。看来我们是时候当机立断了。妹妹，多谢妹妹。诏书的内容，深得姐姐的心意。昭容只是顺天应人。
殷实质疑。母后，接下来就可以准备公布父皇病听的消息了。来人，奴才在。你去召所有大臣到宣政殿，本宫要宣读遗诏。遵旨。皇后娘娘、太平公主还有林子郡王，他们赶到神龙殿去了。站住！谁都不可以进去。当我者死。本公主在此，谁敢无礼？让开！放生，在，守在这里，没有我的命令，谁都不准进来。是。皇兄，你死得好惨！皇兄，已经一人在人，为何还不能放过他？皇上，你们果然在这里。你告诉我，皇上到底是怎么死的？近日皇上龙体不适，于一诊治多日，仍未能根治。昨天晚上，病情急转直下，最终还是大型病殿了。皇上是因病驾崩的，是什么病？吃了什么药？皇上病天之时，谁在身边，谁可见证？你们这话是什么意思？如果不相信的话，大可以照御医来证实啊。如果皇上真的因病驾崩，为什么皇后没有马上公告天下，反而密不发丧？皇妹呀，皇上饱足病天，依然发丧。只会引起胡乱猜测，谣言四起，倒是天下大乱，社稷难有安宁。皇后也是为了顾全大局，逼不得已才会出此下策。你们不要妄自猜测。启禀皇后娘娘。已经通知各大臣，齐集宣政殿，可以宣读遗诏了。皇后要宣读遗诏，遗诏的内容是什么？今晚不弄清楚，遗诏内容之前，咱们谁也别想活着离开这里。好，那就把一切都说个清楚吧。皇兄传位于皇后，封安乐公主为皇太女，这恐怕是皇后和安乐公主的一厢情愿吧？本宫有遗诏在手，要执行大行皇帝的旨意。你们谁敢抗旨？皇后以为凭这样的遗诏，百官就会心悦诚服吗？倒是只怕干戈大动，血流成河。我和母后才不怕，谁敢公然抗旨，谁就是乱臣贼子，遗臭万年。大家稍安勿躁，如若动了针章硬拼起来
，鹿死谁手，亦属未知，万事可商量。本公主并非贪图权位，既然是皇兄的地位，要是不传给太子，那就传给八皇兄吧。八皇兄，他有什么资格做九五之尊？到底怎么回事啊？我们要等到何时、啊？谁可以回答我？我们也不知道啊，王爷。耐心等着吧。说到底，你们认定大唐只是李氏的天下吗？大唐本来就是李氏天下，有李氏继任，理所当然。又岂容他人指指点点？哼，武士当政，媲美李氏，所以。并非只有李氏才能称帝，李氏乃是大唐皇室正统，旁人不容置喙。依我之见，如今之计，不如立太子重茂为帝，好让朝野安定下来。由太子继位，天经地义，我同意立太子重茂为帝。可是重茂还小，难成大统呀。所以太子登基之后，皇后训政。项王辅政，由李氏宗室继承大唐江山，皇后监国，这样应该不会出什么乱子了吧？就这样公布天下吧。为你夜长梦多，那就有劳昭容娘娘再拟遗诏。好，那昭容现在去拟定新的遗诏。皇后不是召集了群臣，聚集宣政殿吗？当务之急，我们还是先把事情向众位大臣交代清楚才是敢问皇后娘娘，连夜传召群臣，所谓何事啊？皇上疾病不愈，大兴病。国不可一日无君。敢问，先皇可有遗诏？明天自会宣读皇上的遗诏，然后挑选良辰吉日，让太子登基，是吗，皇后娘娘？对。众爱卿，先行回去。千辛万苦才镇杀了皇上，谁知始终未能登上帝位。怪只怪我错了一招棋呀、啊！我未能充分布置好兵力，让太平隆基有机可乘，逼我放弃登上帝位，到如今是功亏一篑。母后，事情尚未到不可逆转的境地，明天在上朝当众宣布遗诏，我们可以一夜再修改遗诏内容。不行、啊。
群臣已经知道太子要继位了，而且我们跟他们约定在先。如果我们出尔反尔，他们会翻脸无情的。就算要给太子继位，起码也不能让八皇叔他们跟我们分庭抗礼。只要等到明天，待所有的兵力都集结好，到时候我们谁也不用怕。我始终担心逼虎跳墙，他们不会就此罢手的。明天我会亲自领兵，埋伏在殿外。母后依旧上朝宣读仪仗。如果姑姑和隆基他们有所不满的话，待他们离殿之后，就趁这时一举击杀，免除后患。只要他们二人一死，大局既定。谁还敢阻碍我们两个？到时，母后你只等机会，将新帝废除，再新登上帝位，就可以立女儿为皇太女了。这不是个千载难逢的好机会吗？好，事已至此，只能先下手为强。皇上真的遭到毒手，凶手就是皇后跟安乐公主。显然是他们二人密谋弑君篡位，可惜苦无真凭实据，否则早已将他们二人正法，依为皇上在天之灵。想不到安乐公主，竟然变得如此心狠手辣，连自己的父皇都不肯放过。今天的他，早已经变得利欲熏心，再也不是昔日我们所认识的那个天真无邪、善良的安乐公主了。幸好我们及时阻止了他们宣读假遗诏，否则让他登上帝位，恐怕只会有更多的生灵涂炭。虽然说好让太子继承大统，不过恐怕依然不太稳当。依我看，还是让太子尽快登基，以绝此二人的痴心妄想。跟弑君篡位的人协议，无疑等于与虎谋皮。恐怕没有等太子登基，他们已经篡夺皇位了。只要明天当众宣读遗诏，到时候哪怕皇后有天大的胆子，也不敢在群臣面前公然违抗圣意的。对，只要群臣站在我们这边，亮那二人也不敢做出什么事情。总而言之，明早上朝，我们见机行事。现在时候也不早了，我看我们就此告别，准备明天跟皇后好好周旋吧。离开太平观之后，你一言不发，是不是有什么心事？我始终担心，皇后跟公主，绝计不会如此顺从。明天宣读遗诏，恐怕又是一场血雨腥风。你说的对，皇后固然老奸巨猾，着实令人担心。不过我更担心的，是姑姑。公主，皇后母女奸诈阴险。明天早朝，恐怕会另有杀招。当然有这个可能。既然如此，刚才你和王爷何不商议一下，早做准备呢？跟皇后商议是与虎谋皮，跟隆基商议是水中捞月，白费心机。嗯、你们不是已经齐心协力，共同对付皇后他们吗？我和姑姑。只是互相利用而已，很难齐心协力。当日太子重俊起兵讨伐皇后，姑姑她何曾出手相助呢？当日太子重俊起兵讨伐韦后，隆基何尝不是袖手旁观，坐视不理？此人根本就不能相信。所以我坚信，姑姑这个人根本就不能相信。可是，假如明天有变，你一个人应付得了吗？
，还有一整晚时间，明天的事情，明天再做打算吧。假如明天皇后真的有阴谋，那公主怎么办？放心吧，本公主早有对策，到时就让她跟隆基拼个你死我活，我就可以坐收渔翁之利。没事，继续，继续吧香莲，你在这等我一下。好的。你怎么会在这里啊？你在这里又做什么？我是奉安乐公主之命，前来找上官昭容修改遗诏的，你相信吗？这么凑巧啊！我也是奉太平公主之命，来找上官昭容修改遗诏的。那妹妹，你是信，还是不信呢？无论何时何地，我都还是那么喜欢。看到你的笑容，谁不喜欢笑到最后呢？但是谁又知道，谁可以笑到最后？能够尽情的笑，便就笑好了。明白了，明白就好。刚才孟凡说，他是奉太平公主之命，去找上官昭容修改诏书。你相信吗？真的也好，假的也好，现在的孟凡已经不是昔日那个不会撒谎的孟凡，连你这个妹妹都看不透他。孟凡，还真是变得不简单。孟福说：“奉了安乐公主之命，找上官昭容修改遗诏。”你觉得是真的还是假的？孟福还是孟福，说话总是只说三分，这口不对心的，还真是难辨真假。哎，小凡姐，你本来就是担心皇后娘娘还会动遗诏的脑筋，所以才来昭容娘娘这边打听的。如今孟福在这里出现，是不是？以皇后和公主的脾性，又岂肯甘愿屈服？看来明天。嗯、启禀公主，万骑飞骑两营兵马已经安排妥当。好，相信这次有万骑飞骑两营精兵。是难逃哩！太平何在？回皇后娘娘。
大行皇帝暴卒并天，公主殿下昨晚伤心过度，抱恙不适，未能临朝，还请皇后娘娘恕罪。项王李旦也不在殿内，不知道会不会出什么岔子，未免节外生枝，顾不了那么多了。马上宣读遗诏，宣读大行皇帝遗诏，众臣下跪。奉天承运，皇帝诏曰：朕以良德，承嗣披肌，夙夜孜孜。寤寐不惶，唯久远之国计，疏之尽之。朕子崇貌，人品贵重，身孝朕公，资历为皇太子。三天后，在旧前继位。皇后晋皇太后。临朝称制，项王李旦为太子太师。慢着！遗诏本来应该是皇后宣正，同时要项王来辅政，如今为何忽然变成了皇后临朝行天子之事的临朝称制？我爹却变为了太子太师。太子称帝，何来太子？更何来太子太师？大胆！大殿之上，岂容你肆意咆哮？龙骑昨晚已过目遗诏内容。不料一夜之间内容有变，这所有的一切实在令人费解。微臣刚才探望太平公主，殿下亦曾提及过遗诏内容，其中确实以项王与皇后一同参知政事。上官昭容，你跟他们说个一清二楚。遗诏内容确实如皇后所言，一字未增减，简直一派胡言！这根本就不是皇帝的真正圣意。受死！公主殿下，皇后让奴才前来告诉您，做好准备。准备行事。遵命。太子崇茂上幼，由项王一同来辅政，最恰当不过。难道本宫就不能独立辅政吗？皇后娘娘。你不妨亲自询问一下太子的意愿。崇茂，准备行事。现在是大好时机，现在不出兵要等到什么时候？公主殿下，皇后说不要轻举妄动。撤兵？你说什么？我说撤兵。为防有变，他切此必不上朝。李隆基父子更是可恶，竟然带着太子来上朝。其实，就算崇茂在场，要杀掉帮皇叔父子，也非难事。遗诏宣读之后，太子就是未来的国君了。如果伤到太子，李隆基父子一定会趁机发难的。到时候，他们一定会向群臣公布我们拟造遗诏的行为，说我们弑君篡位。女儿啊，到时候真的是后果不堪设想啊
啊，参见公主殿下。殿下，末将想知道公主殿下还有何吩咐？你们还要说什么？今天的事情已经完了，回去。嘿，哼，做事真没分寸，难怪他一事无成。朱将军。谁还敢说三道四？朱将军，朱将军，朱将军，朱将军，朱将军，公主料事如神，安乐公主果然暗藏伏兵，不过终究没有行动。本宫料事如神，却不知龙姬随机应变，他竟然利用太子来保全他们两父子的性命。你把我的亲信将领都召来见我了吗？他们现在正在赶来，公主是准备行动了。皇后的兵马已经安排妥善，如今大动干戈，早已失去先机。那公主打算如何？先求自保，再等候时机。等？没错。不过相信我们不会等太久的。因为我可以等，可是其他人急功近利，不会甘心等下去。郡王爷，果然不出所料，皇后是想铲除我们。幸好郡王爷早有准备，让夏王带太子上殿，叫皇后投鼠忌器，不敢贸然造次。但是，皇后又怎么会轻易的罢休呢？他已经调了五万兵马，屯驻京城，加上万骑、飞骑两营兵力，可以说是已经把京城的命脉牢牢地握住了。那怎么办？事到如今，要对付皇后，就只有将他的兵力先行分化。可是府兵万骑营，加上飞骑军，差不多有十万兵马，凭什么分化他们呢？方生跟一些飞骑将军颇为熟络，我倒是可以让他暗中游说他们倒戈相向。即便游说不成，那也至少可以让他们犹豫一阵子。那你有没有想到怎样分化万骑营跟府兵的方法？还没有。不过不打紧，我们还有时间来想出一个万全之策。仔细一点，都撒人了。仔细着，注意火。小鱼，丹华，好、哎哦，看你们忙得不可开交的样子。啊，再这么忙下去啊，我就快命不久矣。我来帮你们吧。哦，好，好,好。小凡，谢谢你来帮忙。你把这些石料放在一起，以备膳食之用。嗯。啊，对了，姑姑，上食局为什么突然一下子要做那么多饭菜啊？安乐公主啊。既然一箭杀死了万骑营的朱将军，现在其他将领都快要兵变了，所以皇后娘娘为了安抚这班将领，我有特别设宴款待他们，希望替公主补偿一下，收买军心。一顿饭就想抵一条人命，娘娘可真会精打细算。孟凡，你什么时候学的这般冷嘲热讽、挖苦别人起来了？终究是一条人命啊！如果连鞠躬道话都不可以说，那他不是太可怜了？你呀，永远也改不掉这口无遮拦的老毛病。在这宫里头，要说可怜的人，又何止他一个？你能为每个人都说公道话吗？那样，你的人头不知要掉多少回了。良心话，还是放在心里说好了。哎呀，好了好了，你们不要再为这些不相干的人悲秋伤春了。我觉得现在最重要的是，我们应该想一下，怎么能做一些菜来讨好那些万骑营的将军们。都不知道。他们到底喜欢什么样的菜色？嗯，不如就做一个特别的，烧八件。烧八件，烧八件。嗯，这是南诏的名菜，听起来还蛮有地方特色的。哦。不用多说了，就做这个吧。幸亏小凡姐来了，我们才不用挖空心思想菜色啊。嗯，好，那我们就忙起来吧。好。
各位将军，安乐公主之前失手要了朱将军性命，为此皇后娘娘宴请大家，待公主赔个不是，希望大家不要放在心上。既然皇后娘娘诚心赔罪，那我们就既往不咎吧。嗯，好，我们再干一杯，干干干干干。什么意思？把这里都清理干净了。嗯、哦，知道了。小鱼，哎，把刚才没用完的食材送出去保管好。好的。内舍人，送给万济军营的饭菜送过去了吗？已经送过去了。辛苦了。这一次皇后娘娘肯定会对大家奖赏一份。奖不敢受，但求无过，就已经心满意足了。怎么搞的？对不起，对不起。这些食材弄的什么菜色？哦，这些是小凡姐教我们的烧八件。有问题吗？你怎么这么糊涂？肯定会坏事。你这个小贱人，根本没有把朱将军放在眼里，真是奇耻大辱！不能这么，不能容忍这件事。各位将军，稍安勿躁，稍安勿躁啊！皇后娘娘今次设宴，竟然以烧八剑做菜色，究竟是一心为安乐公主赔罪，还是有心挖苦我们？敢问陈将军，烧八剑有何不妥？烧八剑就是猪腰子、猪心、猪肚头、猪耳朵、猪唇、猪舌、猪尾巴、猪大肠，全部都和猪有关。朱将军无端被杀，尸骨未寒，如今却要我们吃猪，这分明是想羞辱我们嘛！是啊，是啊，这太过分了，这就是在羞辱我们。只怕朱将军泉下有志，亦会死不瞑目啊！养兵千日，用在一时，此时此刻正是用人之际啊！皇后娘娘又怎会自毁长城，扰乱军心，让人乘虚而入呢？那么安排我们吃烧八剑，试问居心何在？皇后娘娘其实用心良苦，可惜大家有所不知。用心良苦，本将军倒想听听。朱将军乃良将忠臣，这次不幸身亡。皇后娘娘跟大家一样，都是痛心疾首。希望各位可以明白这一点。为了表彰朱将军生前的无私奉献，所以特意设下了烧八剑，希望大家。吃烧八剑的时候，可以追念朱将军，不忘他的忠勇仁义。朱将军乃是我大唐的骄傲，值得我们敬仰。奴婢在这里，待皇后娘娘还有公主殿下，敬朱将军一杯，希望朱将军在天之灵，可以瞑目。好，我们敬朱将军一杯。希望饮过这杯酒，大家可以冰释前嫌，借地进出。干！干！干发现吧，放心吧，没有任何人知道我暗中行事。哎，怎么样？万济营看见烧八戒，他们应该不会善罢甘休吧？当然了，整个万济营可以说是上下一片震怒。好，韩太君，君王爷，不必多礼。未知郡王爷突然到来，所为何事？龙吉实不相瞒，今次冒昧到来，只是希望几位将军可以弃暗投明，共襄义举。大秦皇帝病天未解，可就凭刚才郡王爷所说的话，已经难逃大逆不道之嫌了。皇后觊觎皇位之心，路人皆知，难道未有犯上大逆之罪？
未听闻朱将军无辜遇害，实在是让本王痛心疾首。皇后娘娘已经设宴款待我们，以表歉意。况且，这是我们万济营的事，外人无需过问。凭借这些小恩小惠，就让陈将军真的心悦诚服了吗？难道就没有半句怨言？还是说你们根本就是敢怒不敢言？陈将军，皇后和安乐公主都是心狠手辣之人，我敢说你们其实早就心中有数。你们万济营金为所用，只怕他日你要进宫藏，落得一如朱将军的悲惨下场。难道你们就真的甘心吗？如果我想的没错，皇上是被安乐公主和皇后所害，他是被杀害的。这又怎么可能？怎么说？各位可能有所不知，皇后心中的真实想法，是打算效法当年的武后，自己登基称帝。可如果任由皇后登基为帝，肆意妄为，恐怕天下就此杀戮不断，将会永无宁日。那大家只会是下一个朱将军。现在正是我大唐生死存亡之际，你们万济营理应站出来，正社稷之危，且苍生之苦，就百姓于水火。总之，最后的成败得失，尽在你们万济营的一念之间。所以，奉劝各位，千万不要让自己为奸人所利用。了。那么，万济营已经答应跟我们联手了吗？对，有万济营的首肯。我们对付皇后就多添了几分胜算，这是郡王爷之福，天下之福